I would now like you to leave your uh, message uh, to the people. We'd like to go there and hear. So we can explain. Respected Madhav Ravji, Kancha Ilaya, all of your scholars, activists and dignitaries on the stage and we the people. Uh, I am happy that I am here to talk a bit about this Bahujan left front unity. This is a unity that have been, you know, we have been talking about this unity for the past so many decades. And despite the fact that the Ambedkarites and left being um, very, very organic, very natural ally, for various reasons we have been able, we haven't been able to come together, it has been really, really unfortunate for this country. And um, by no standard, I mean expert or scholar on the subject, but the ones who are really a scholar and experts on the subject of bringing these forces together have always uh, uh, had this view that if Ambedkarites and left come together and if that unity becomes rock solid, electorally and for the point of view of struggling on the streets, then there is great chance that uh, this country is actually able to undergo the radical transformation, maybe the revolution that we all have been, you know, dreaming about for the past so many decades. <laughs> so, uh, I'm here uh, to share my views. More than to share my views, I'm here to kind of extend my support uh, and extend my solidarity and to express the happiness that something of this sort is coming up. You know, in, in Gujarat there is hardly um, any left movement existing as such and the way the left forces are electorally defeated and the same is happening with the Dalit Bhujan parties as well. At a time when the fascist uh, regime has taken over and the kind of forces RSS, Sangh Parivar and BJP are and the way Narendra Modi and Mohan Bhagwat and Yogi Adityanath and Amit Shah, the way they have been operating and on its way to distort the whatever little uh, democracy we are left with and our constitution in this situation and scenario, uh, not just uh, Dalit Bhujan people, not just Ambedkarites, not just left, but be it Gandhians, be it Sarvodewala, be it the ones associated with trade unions, NGOs, all pro-poor force has to come together should be the mantra of the day. And uh, the way RSS has launched an attack on Indian constitution. So, this is the case that we have to do this. 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 We have to do broadly pro-poor hai aur jinka kisi ism ke saath lena dena nahi un sabhi ko bhi is waqt pe ek bench par aana hoga is waqt pe sangh parivar aur bjp jis prakar se operate kar rahe hai aur jis prakar se har kone mein pragatishil logo ke upar intellectuals ke upar rationalistos ke upar activistos ke upar hamla ho raha hai जिस तरह से हेगड़े जैसे लोग ओपनली कह रहे हैं कि वी आर हियर टू डिस्टॉर्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस सिचुएशन ऑल द प्रोग्रेसिव प्रो पोर फोर्सेस हैव टू कम टुगेदर एंड व्हेन आई से प्रोग्रेसिव प्रो पोर फोर्सेस और उसमें प्राइमरीली रिस्पांसिबिलिटी सबसे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी किसी का बनता है तो वो इस देश के अंबेडकर राइट्स और वामपंथी ताकत है तो बहुत दिनों से लंबे अरसे से हम लोग ये सुन रहे कि बहुत से दलित ग्रुप्स दलित पॉलिटिकल पार्टीज बहुजन ग्रुप्स बहुजन पॉलिटिकल पार्टीज और लेफ्ट ग्रुप्स लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज का एक ब्रॉड अलायंस बने जिसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का चाहे वो सीपीएम हो चाहे कोई भी हो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस ना रहे उसमें अंबेडकरइट बहुजन पॉलिटिकल पार्टीज का भी इक्वल शेयर हो इक्वल से हो और इस प्रकार का कोई अलायंस बने और जिसके अंदर a common matching point समाजवाद हो तो फिर मुझे लग रहा है कि इस देश में 
इलेक्टोरली भी इन फासिस फोर्सिस को डिफीट करने का हमारे लिए कंपेरेटिवली थोड़ा आसान रहेगा और जो सड़कों पर हम लोग स्ट्रगल्स कर रहे हैं और करना चाहते हैं उसको भी और भी हम लोग एनहांस कर पाएंगे और इस देश में पिछले साठ सत्रह साल में बहुत से अटेम्प्ट कुछ अंबेडकर राइट्स की ओर से भी हुए और अंबेडकर राइट ग्रुप्स में भी ऐसे स्कॉलर इंटेलेक्चुअल्स एक्टिविस्ट पैदा हुए जैसे कि दलित पेंथर आप दलित पेंथर का मैनिफेस्टो पढ़े तो आपको लगेगा किसी एम एल फ्रैक्शन के किसी एक्टिविस्ट ने लिखा है उतना ही रेडिकल है तो अंबेडकर ग्रुप्स की ओर से भी ऐसे कुछ अटेम्प्ट हुए लेफ्ट की ओर से भी ऐसे अटेम्प्ट हुए और दोनों की ओर से ऐसे अटेम्प्ट भी हुए कि दोनों फोर्सेस साथ में ना भी आए तो अब एक्चुअली वो वक्त आ गया है कि हम लोग हमारी जो भी पैटीनेस है जो भी संकीर्णता है जो भी इजम को लेकर जो भी झगड़े है जो भी आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट डिफरेंसिस है उन सभी को साइड में रखकर एक नया ये जो फ्रंट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं बहुजन लेफ्ट फ्रंट पार्टी उसमें मैक्सिमम तादाद में आ, सारे बहुजन और आंबेडकर ग्रुप जुड़े और उनका और आगे चलकर कास्ट और क्रास दोनों के सामने की स्ट्रगल हम लोग एक साथ बहुत तगड़े स्तर के ऊपर लार्ज स्केल के ऊपर खड़ी कर पाए और इस देश की किसान इस देश के मजदूर इस देश की गरीब जनता इन सभी के हक और अधिकार के लिए साथ में मिलकर मैक्सिमम हम लोग कर पाए और खास करके संघ परिवार बीजेपी को इलेक्टोरली भी कुछ हद तक हम लोग रोक पाए तो मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और फासिज्म के इंडिया में जो रूट से वो बहुत ही डीप है बहुत ही एंट्रेंच है उन्नीस से उनका काम चल रहा है लेकिन इलेक्टोरली यदि दो के चुनाव में यदि हम नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी बची है हमारा जो संविधान बचा है ये कुछ नहीं बचेगा तो इस संदर्भ में चाहे गुजरात हो वेस्ट बंगाल हो ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां पर भी जितने भी प्रगतिशील ताकतें हैं चाहे वो वामपंथी और आम्बेडकर उन सभी को बहुत ही जल्दी हो सके उतनी जगह पर हर स्टेट में हम लोगों को साथ में आना चाहिए और खास करके आज इस स्टेज के ऊपर से कहना चाहूंगा कि केरला जहां पर सीपीएम की सरकार है और कांचा ने जिनको बताया कि एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन वहां पर उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की पॉलिसी का कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ या हो रहा है दट इट सेल्फ इज अज ह्यूज इश्यू तो वो भी वहां पर उस चीजों को रिजोल्व करके दिखाए यदि सचमुच हम लोग एक बहुजन लेफ्ट फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं तो दोनों कैंप की ओर से दोनों फ्रंट के लोगों की ओर से आपसी मतभेद भूलने के साथ साथ जहां पर भी लेफ्ट का शासन है और यदि कल को और किसी स्टेट में दलित बहुजन पोलिटिकल पार्टी का शासन आता है तो दलितों को हो सके उतना क्लास परस्पेक्टिव डेवलप करना है हो सके उतना एक मजदूर के तौर पे अपनी चेतना को बढ़ावा है और वामपंथ को लेफ्ट को हो सके उतना एनआईनेशन ऑफ कास्ट के लिए स्ट्रगल करना है यदि ये दो चीज हम लोग कर पाए तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बहुत कुछ कर पाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं इस दलित इस, इस दलित बहुजन लेफ्ट फ्रंट अलायंस में पार्टी में इस फोर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ लेफ्ट ओरिएंटेड लोग और अंबेडकर राइट जुड़ते रहे और आने वाले दिनों में मिलकर और भी ग्राउंड जीरो पे वर्किंग क्लास को लेकर और स्वाभाविक रूप से वर्किंग क्लास का एक ज्यादातर तबका दलित आदिवासी मुस्लिम ही है तो इन सभी तबकों को लेकर एक मैसिव लार्ज स्केल पूरे इंडिया में स्ट्रगल खड़ी करता है तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार के फ्रंट खड़े करना कुछ महत्वपूर्ण साबित हो और दो का चुनाव देर इज मोर देन अ चांस की 2018 में ही हो जाए और इस संदर्भ में वी शुड बी बेटर प्रिपेयर और आ, मैं तो यहां तक मानता हूं कि कुछ आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइजेस करके भी इस वक्त की डिमांड है कि सबसे पहले इस बीजेपी को रोका जाए यदि संघ परिवार और बीजेपी को न रोक पाए तो हमारे पास कितनी भी रेडिकल प्रोग्रेसिव कंटेंट है 
वो बात करने का स्कोप भी लिस्ट हो जाएगा सो so, इसी बात के साथ मेरी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करते हैं कि बहुजन लेफ्ट फ्रंट अलायंस बहुजन लेफ्ट फ्रंट पार्टी न केवल तेलंगाना में लेकिन पूरे देश में आने वाले दिनों में कुछ अच्छा करके दिखाए धन्यवाद जय भीम लाल सलाम एस बी कॉलेज